Ok, a gente volta então com o terceiro e último bloco desta sexta-feira do Esporte Total aqui pela sua terceira Via TV, para Campos, Macaé, Rio das Ostras, sua melhor imagem também em HD. Você que não tem TV a cabo, eu sempre digo, pode acessar www.terceiraviatv.com.br e você vai assistir ao vivo em tempo real. A gente recebe nesse terceiro bloco hoje, desta sexta-feira, o técnico Lúcio Flávio, de jiu-jitsu, e uma atleta sensacional, que é a Lara, inclusive eu tenho uma neta que é chará dela, é a Lara Velasco, que ela acaba de... Vocês estão vendo um troféu espetacular, ela está segurando o um troféu, tem duas medalhas aqui. Lara, ela está aguentando pendurado no pescoço. Tem medalha de ouro, não tem? Isso. E uma de prata. Medalha de ouro e uma medalha de prata. São três medalhas que estão ali, que estão ali com ela. Eu vou conversar primeiro com, com o Lúcio Flávio. Porque ele, ele me disse, inclusive, é, é, sobre essa menina. Que idade ela tem? 15. Tem 15 anos. 15 anos. Pois é. é você me disse que ela, além de jiu-jitsu, ela, ela também pratica outras modalidades. Isso. Disputou os jogos estudantis. Recentemente, agora aqui em Campos, terminaram aí, na, na uma semana mais ou menos, e que inclusive conseguiu várias medalhas também, inclusive, em outras modalidades, né? Isso, no judô, no basquete, no vôlei, no futebol, natação, atletismo. atletismo. É, é fenômeno. É, é fenômeno. Fenômeno. Mas me diz uma coisa, como é que você, você vê a performance dela, você que é professor dela, não é? e como é que você vê também a, a, o jiu-jitsu atualmente aqui em campus, você que é professor? Aqui em campus o jiu-jitsu sempre foi de alto nível, tem excelentes academias, excelentes professores, profissionais de qualidade. A Lara é um atleta especial, né? porque ela treina nem tão, tanto tempo assim, tem um ano e seis meses, mas desde que começou é dedicada, ela desenvolve bem, todos os campeonatos que ela competiu ela foi pódio, só perdeu um que ficou com a prata, mas Todos os outros ela foi campeã, então é acima da média, um atleta acima da média. Essa competição que ela ganhou de medalha, esse troféu aí, é, ela foi, de, foi é, esse último, foi disputado, é, foi disputada essa competição aqui em Campos, Isso. mas ela já venceu outras competições também fora já, de Campos. Em, em Pádua, em, em Rio das Ostras, em Miracema. Várias... Vem, vem disputando aqui na região, ela vem disputando e vem despontando. Bom, eu, vamos falar sobre o treinamento dela. Né? Eu acho que tem que ter uma, uma disciplina muito grande, né? tem que ter um, um estilo de vida bem controlado, não é isso mesmo? Alimentação. Né? E, e como é que é, Olara, o, o isso aí? Como é que você se adapta a isso? É, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer planejar o futuro dentro do esporte, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A alimentação, se dedicar... O estudo também, em primeiro lugar, que isso vale muito para o nosso futuro. E é isso. Você começou com que idade? A praticar o jiu-jitsu? Ah, eu comecei há um ano e quatro meses atrás. Eu tinha 14 anos. <risos> e já colecionou Sim. várias medalhas. <risos> é é fenômeno. Me diz uma coisa. Aqui no estúdio está a sua mãe. Como é o nome dela? Mônica. Dona Mônica, pois é. é ela acompanha as suas lutas? Sempre. Fica muito nervosa lá, uhum. torcendo? Olha. É que mais grita. Mais, que fica mais nervosa Sim. do que você, né? <risos> Cuidado, é, pega ela agora uhum. e tal. Tá vendo? <risos> é, mas isso é muito bom o incentivo, né? Isso aí é, é, é uma coisa realmente fantástica. Agora, fala pra mim as próximas competições que você vai participar. Eu vou participar amanhã da seletiva Armagedon. Sábado agora? Sábado agora. Sim, amanhã. É, em Rio das Ostras. E, do, e domingo que vem, dia 14, eu vou participar em Búzios, do Circuito Arena. Circuito Arena. Evidentemente que o professor vai acompanhando, Sim. né? Evidentemente. Pois, agora me diz uma coisa, vocês estão vendo imagens aí na, 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 na televisão, estão vendo imagens aí dela, né? Olha lá, tá vendo? Imobilização e tal, aquela... Olha lá. E muito bacana isso, né? Ali no... No tatame, né? Agora, me diz uma coisa, só eu queria perguntar, perguntar a vocês, porque eu sempre, quando chega um atleta aqui, principalmente quando é esporte individual, 
eu fico perguntando, e você também, e ela pode responder, mais a você que é professor, a importância da parceria, a importância dos patrocinadores, né, daquelas pessoas, porque é, é muito importante, porque qualquer esporte que você vai praticar, seja em outra cidade, seja em outro estado, evidentemente que você tem despesa de viagem, alimentação, né, estadia e tudo mais, hospedagem, da importância disso. É, é difícil. Principalmente aqui no município, a gente busca bastante patrocínio, mas é difícil conseguir. O atleta do jiu-jitsu, ele sofre com isso, porque uma viagem para São Paulo, você gasta em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 para competir. Eu sou competidor também, entendeu? Às vezes eu consigo. Hoje eu tenho um patrocinador. Pode falar. Né? Tem um patrocinador que, que colabora, mas os alunos não conseguem, porque estão começando e eu, às vezes eu passo do meu reparto para ir com eles, né, para poder levar. Inclusive amanhã, para fazer isso, a gente está repartindo para para poder conseguir, mas realmente é difícil, não é, não é fácil para a gente conseguir. Os treinamentos dela estão sendo feitos aonde? Então, os treinamentos são feitos na Fundação de Esporte, Municipal de Esporte. Ela treina três vezes na semana à tarde e hum. duas vezes à noite. Né? São cinco treinos semanais o dela, mas lá acontece treinos todos os dias, três vezes por dia, por dia né? São hum. três, três turnos de treino. Tem, temos outros atletas também se despontando, né? No, nos dias de treinamento, é a base full time, né? Quer dizer, de manhã, de noite, De tá? noite, isso. São três treinos. Certo. E então, lá na fundação, você vê, como é que você vê as possibilidades, as chances dela, futuro, bem no futuro, bem próximo, participar de competições a nível nacional e daí para frente? Então, o futuro Pela dela... Idade, já, né, que ela... é, não, mas já está encaminhado, ela já é confederada na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a partir do ano que vem, ela começa a disputar os campeonatos da CBJJ, entendeu? Então, Beleza. vai precisar mais ainda de apoio, de patrocínio. Está animada? Bastante. Bastante. <risos> e o professor exige muito? Sim, muito exigente? Sim, para, porque para eu chegar no topo, eu tenho que estar tá treinando com os melhores. Tem que estar tá treinando melhor. Falar só um pouquinho, para também encerrar, mas falar um pouquinho também sobre você como atleta, que você, que você disse que ainda participa, e a, a, já participa há muito tempo. Como é que, da, da sua experiência, por exemplo? Eu já disputei todos os Opens da CBJJ no Brasil. Já... Confederação é, Brasileira de Jiu-Jitsu. Isso, já ganhei alguns, alguns brasileiros, alguns sul-americanos. Os dois mundiais, continuo lutando ainda, agora como master, né? A gente vai lutando como master. Agora estou em possibilidade, que eu fiz a cirurgia no joelho tem dois meses, mas depois da reabilitação a gente volta. Com certeza. Em nome de Jesus. Meu filho, parabéns pelo trabalho seu, palavra Obrigado. de honra. Lara, você fantástica, espero <risos> esse ano, o ano que vem, se Deus quiser, você voltar outras vezes Sim. aqui com mais medalhas. Né? E se você viajar é para São Paulo para disputar outro lugar, eu sei que a mamãe vai junto, torcer lá, incentivando cada vez mais. Isso é muito bacana, né? Tenho certeza que ela tem muito orgulho de você como atleta, não é verdade? Minha gente, olha aí, obrigado a todos pelo carinho da audiência, um abraço, um bom final de semana, aquela recomendação de sempre. Né? Hoje tem mais uma recomendação. Se você, eu sempre falo, se beber não dirige, se dirige não beba. E outra coisa, vote com consciência, vote bem. Um abraço. Até segunda. Tchau.